गुड मॉर्निंग डॉक्टर्स सो फर्धर डायजेस्टिव सीस्टम में मुवमेंट ऑफ गेस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रेकनी अंदर आप लास्ट टाइम एप्लाइड फिजोलॉजी फिनिश करी थी यूसोफेगस ने आई थिंक यस ओके फेजिज जो हमें हमें आवमेंट ऑफ स्टमक यस सो एक्टिविटीज ऑफ अ स्मूथ मसल ऑफ स्टमक इंक्रीजिज ड्यूरिंग द गेस्ट्रिक डाइजेशन एट के वेन द स्टमक इज फिल्ड विथ द फूड एंड वेन द स्टमक इज एम्प्टी जयरे स्टमक फूड थी भरेलू हो वक्त एनी मुवमेंट एक्टिविटी वे खाली हो तेरे पर आ कई रीते तो बेजिकली देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मुवमेंट इन द स्टमक हंगर कॉन्ट्रेक्शन रिसेप्टीव रिलेक्सेशन एंड पेरिस्टाइलिस सो फर्स्ट हंगर कॉन्ट्रेक्शन भूख्या हो तेरे आप गुड़ गुड़ नहीं देत पेट में ए ए बेजिक वस्तु की बात है हंगर कॉन्ट्रेक्शन सो द हंगर कॉन्ट्रेक्शन आर द मुवमेंट ऑफ एम्प्टी स्टमक दिस कॉन्ट्रेक्शन आर रिलेटेड टू सेंसेशन ऑफ हंगर हंगर कॉन्ट्रेक्शन आर द पेरिस्टाल्टिक वे वेट ओके आम कशु एवं खास है नहीं फर्स्ट पेरा में हंगर कॉन्ट्रेक्शन आर मुवमेंट ऑफ एम्प्टी स्टमक एंड एम्प्टी स्टमके जो कॉन्ट्रेक्शन थे और हंगर कॉन्ट्रेक्शन कहवा दिस कॉन्ट्रेक्शन आर रिलेटेड टू सेंसेशन ऑफ हंगर भूख लगे तरह कॉन्ट्रेक्शन थता है सो हंगर कॉन्ट्रेक्शन आर द पेरिस्टाल्टिक वेव पेरिस्टाल्टिक वेव्स सुपर इम्पोज ओवर द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ गैस्ट्रिक स्मूथ मसल एज अ होल हंगर कॉन्ट्रेक्शन एवं पेरिस्टाल्टिक वेव्स है कि जे सुपर इम्पोज कर ओवर द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ गैस्ट्रिक स्मूथ मसल एज अ होल दिस सॉरी दिस टाइप ऑफ पेरिस्टाल्टिक वेव इज अ डिफरंट फ्रॉम द डायजेस्टिव पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रेक्शन कई रीते जे भूख्या पेटे जे अपने कॉन्ट्रेक्शन हंगर कॉन्ट्रेक्शन हो पेरिस्टाल्टिक वेव थे डिफरंट हो तो कई रीते सो दिस टाइप ऑफ पेरिस्टाल्टिक वेव इज डिफरंट फ्रॉम द डायजेस्टिव पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रेक्शन द डायजेस्टिव पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रेक्शन यूजली अकर इन बॉडी एंड पाइलोरिक पार्ट ऑफ द स्टमक बट पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द एम्प्टी स्टमक इन्वोल्व द एंटायर स्टमक हंगर कॉन्ट्रेक्शन आर ऑफ थ्री टाइप्स ये जो है बट इन शॉर्ट अँ बात शूँ करे कि जो आप भूख्या हो तो आखू स्टमकनी अंदर होल स्टमक आखू कॉन्ट्रेक्शन फील कर सारे जो डायजेस्टिव प्रोसेस में जो कॉन्ट्रेक्शन थत हो कॉन्ट्रेक्शन अमुक स्पेसिफिक पार्ट सुधी लिमिटेड लेसे जम के बॉडी और पायलोरिक पार्ट ऑफ द स्टमक सुधी सो अगेन हंगर कॉन्ट्रेक्शन आर पेरिस्टाल्टिक वेव्स सुपर इम्पोज ओवर द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ गैस्ट्रिक स्मूथ मसल एज अ होल आखू स्टमक इन्वॉल्व थे This type of peristaltic wave is different from digestive peristaltic contraction. कई रीते The digestive peristaltic contraction usually occur in body and pyloric part of the stomach. एल ऊपर फंडस इन्वॉल्व होत नहीं बट पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रेक्शन ऑफ एम्प्टी स्टमक इन्वॉल्व्स द एंटायर स्टमक हंगर कॉन्ट्रेक्शन आर ऑफ थ्री टाइप टाइप वन हंगर कॉन्ट्रेक्शन टाइप वन हंगर कॉन्ट्रेक्शन आर द फर्स्ट कॉन्ट्रेक्शन टू अपीयर इन द एम्प्टी स्टमक वेन द टोन ऑफ द गैस्ट्रिक मसल इज लो ईच कॉन्ट्रेक्शन लास्ट फॉर अबाउट ट्वेंटी सेकेंड द इंटरवल बिट्वीन द कॉन्ट्रेक्शन इज अबाउट थ्री टू फोर सेकेंड टोन ऑफ द मसल डज नॉट इंक्रीज बिट्वीन कॉन्ट्रेक्शन प्रेशर प्रोड्यूस बाय द बाय दिस कॉन्ट्रेक्शन इज अबाउट फाइव सेंटीमीटर ऑफ एच टू ओ सी तो हम टाइप वन हंगर कॉन्ट्रेक्शन में शू कहे कि आर द फर्स्ट कॉन्ट्रेक्शन सौ पहला आवा वाला कॉन्ट्रेक्शन है जयरे स्टमक एम्प्टी हो तेरे वेन द टोन ऑफ गैस्ट्रिक मसल इज लो हम टोन अँ पर्टिक्युलर बात करें कई रीते टोन के सी आप सपोज आम बाइसेप्स फूलाइए तो यो जो मसल्स में अपने इंक्रीज थत जैसे देट इज टोन एट रेजिस्टन्स एनी ब्लू फॉर्मनेस देट इज टोन ए वस्तु अँ इंक्रीज नहीं थी गैस्ट्रिक मसल्स अंदर ए लो हो वक्त कॉन्ट्रेक्शन पर लो टेस्ट ना होट स्ट्रॉंग नहीं होता वेन द टोन ऑफ द गैस्ट्रिक मसल इज लो ईच कॉन्ट्रेक्शन लास्ट फॉर अबाउट ट्वेंटी सेकेंड द इंटरवल बिट्वीन द कॉन्ट्रेक्शन इज अबाउट थ्री टू फोर सेकेंड्स 
टोन ऑफ द मसल डज नॉट इंक्रीज बिट्वीन द कॉन्ट्रेक्शन कॉन्ट्रेक्शन वच्चे टोन इंक्रीज थत नहीं ये मीडियम लो टोन साथ जत प्रेशर प्रोड्यूस बाय दिस कॉन्ट्रेक्शन इज अबाउट फाइव सेंटीमीटर ऑफ एच टू ओ सो नाउ टाइप टू हंगर कॉन्ट्रेक्शन टाइप टू हंगर कॉन्ट्रेक्शन अपीयर वेन द टोन ऑफ स्टमक इज स्ट्रॉगर अँ आग एनी वे स्ट्रॉंगली एकदम मजबूताई थी एक बेजिक वस्तु याद रखो तब जैसे बाइसेप फूलाओ तो एकदम स्ट्रॉंगली फूलाओ तो यहाँ एन टोन वारे हो जैसे सीम्पली आप ओछो जोर साथ जो है बाइसेप्स फूलाता है आम अपना तो ये वक्त एन टोन ओछो होटे अँ कॉन्ट्रेक्शन के फोर्सफुली के स्ट्रॉंगली थे एनी एन टोन निर्धारित हो सो द टाइप ऑफ टाइप टू हंगर कॉन्ट्रेक्शन अपीयर वेन द टोन ऑफ स्टमक इज स्ट्रॉंगर टोन इंक्रीजिज इन द स्टमक इफ द फूड इंटेक इज पोस्पोन इवन आफ्टर द अपीरियंस ऑफ द टाइप वन कॉन्ट्रेक्शन सी एक वक्त तक भूख लगी तरह मसल में एक अरे सॉरी स्टमक अंदर गुड़गुड़ थूने हजीप तब नहीं खाता तो शू कर स्टमक वारे जोर थी कॉन्ट्रेक्शन ला टाइप टू हंगर कॉन्ट्रेक्शन आटे एवं विचार से कि मैंने हजी वे भूख लगी ए ऑब्वियस वस्तु है कि तमने से सपोज एक वगे भूख लगे बपोरे और तब कशु जमता नहीं तो बेवागे पोता स्टमक ये जोर थी कॉन्ट्रेक्शन आपसे केम कारण के वे जोर थी कॉन्ट्रेक्शन आपसे तब वे सेंसेशन फील कर सो तो भूख वे लगवा सेंसेशन बॉडी में क्रिएट हो रीतनी बात है कि जयरे फर्स्ट कॉन्ट्रेक्शन आया पी फूड अपने पोस्पोन करे नहीं आपता एवं कंडीशन में सैकेंड टाइप ऑफ हंगर कॉन्ट्रेक्शन आए थे फरी वक्त टाइप टू हंगर कॉन्ट्रेक्शन अपीयर वेन द टोन ऑफ स्टमक इज स्ट्रॉंगर टोन इंक्रीजिज इन द स्टमक इफ फूड इंटेक इज पोस्पोन इवन आफ्टर द अपीरियंस ऑफ द टाइप वन कॉन्ट्रेक्शन टाइप वन कॉन्ट्रेक्शन आया पी तब जो नहीं खाता फूड लेवा पोस्पोन करो छो तो आ टाइप टू हंगर कॉन्ट्रेक्शन आश ईच ऑफ टाइप टू कॉन्ट्रेक्शन लास्ट फॉर ट्वेंटी सेकेंड लाइक अ टाइप वन कॉन्ट्रेक्शन बट द पॉज बिट्वीन द कॉन्ट्रेक्शन इज डिक्रीज हमें एट्ले ऑब्वियस वस्तु आप वस्तु फील कर पहला ओछू गुड़ 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 थत पेट में जम जम वे भूख लगे एम ए मुमेंट वती जाए इले अ शूँ कीधु वीस सेकेंड में एक कॉन्ट्रेक्शन आत अंत एम त्रो थी चार सेकेंड में वे गैप रहो तो हमें ये गैप ओछो थे इंटरवल की बात है वे सो शू कह सके ईच ऑफ द टाइप टू कॉन्ट्रेक्शन लास्ट फॉर ट्वेंटी सेकेंड लाइक अ टाइप वन कॉन्ट्रेक्शन बट द पॉज बिट्वीन द कॉन्ट्रेक्शन इज डिक्रीज प्रेशर प्रोड्यूस बाय दिस कॉन्ट्रेक्शन ऑब्विस्ली प्रेशर पर वो टोन अँ तो टेन टू फिफ्टीन सेंटीमीटर ऑफ एच टू ओ सो द टाइप थ्री हंगर कॉन्ट्रेक्शन टाइप थ्री हंगर कॉन्ट्रेक्शन आर लाइक अ इनकम्प्लीट टिटेनस This contraction appear when the hunger becomes severe and the tone increase to the great extent. अबे सो कह जाए कि type three hunger contraction are like a incomplete tetanus. A tetanus इल्ला अपने पहलो कुत्रु का इडेन जे tetanus तो आये हो नहीं हो. Tetanus is a type of contraction. Wait. Tetanus contraction. A tetanus contraction is a sustained muscle contraction. A tetanus contraction is sustained muscle contraction evoked when the motor nerve uh, that in uh, innervated a skeletal muscle emit the action potential at a very high rate. अब यह सुख जाए. Say एक मिनट ग्राफ है ना तो. यस सी फर्स्ट जो बतायु ट्विच एट एक वक्त कॉन्ट्रेक्शन आई जत रू से आई रीते वेव्स आए थे थर्ड में इनकम्प्लीट टीटेनस टीटेनस एट कंटीन्युअस स्ट्रॉंग कॉन्ट्रेक्शन हो लास्टवाड़ू है कम्प्लीट टीटेनस एट एकदम रिजिड थी जाए कॉन्ट्रेक्शन एकदम आई जत हो जैसे अँ शू है कि कॉन्ट्रेक्शन एक लेवल सुधी सस्टेन रहत हो एकदम नीचे नहीं आत बट एनु वेव्स आ रीते आई ने जता रहे आई ने जता रहे एम फूल रिलेक्सेशन नहीं आत टोटल रिलेक्सेशन सो एने कहवा इनकम्प्लीट टिटेनस तो यनी वस्तु अँ 
टाइप थ्री हंगर कॉन्ट्रेक्शन अंदर जवाब मे सो द टाइप थ्री हंगर कॉन्ट्रेक्शन आर लाइक अ इनकम्प्लीट टेटेनस एट्ले कॉन्ट्रेक्शन एक लेवल एक टोटल रिलेक्सेशन नहीं थत एक लेवल में कॉन्स स्टमक कॉन्ट्रेक रहे हम तो ओके वेट चलो एक फिगर थी बताई शकूँ तो बेटर यस जो आ नॉर्मल कंडीशन बराबर हम टाइप वन में शू थे टाइप वन में एवं थे कि कॉन्ट्रेक्शन राइट मोटी फिगर हज तो रो हम्म टाइप वन ना कॉन्ट्रेक्शन में एवं थे कि से सपोज आटलो टाइप में कॉन्ट्रेक्शन थे आटल अंदर साइड कॉन्ट्रेक्ट थे पाची पाछ रिलेक्स थी जाए बराबर तो आव्स केव हे कॉन्ट्रेक्शन कि भाई आ कॉन्ट्रेक्शन आयु पाछ रिलेक्स थी गयु टाइप टू में ए वत जाए टाइप एट जे अंदर कॉन्ट्रेक्शन रेट तो वे जाए बराबर एट्ले आने चलो आप ब्लू कलर थे बताइए यस तो ये स्टमक आटले सुधी कॉन्ट्रेक्ट थे तो ये वेव हजी वे पची से पाछू एटलू नहीं जत बीजू कॉन्ट्रेक्शन आई जाए बराबर पची पाछ रिलेक्स थे हम टाइप थ्री एवं हो एकदम स्ट्रॉंग कॉन्ट्रेक्शन होटे ए कॉन्ट्रेक्शन है एक अंदर यू साइज एकदम नानी टोनिसिटी एकदम वती हो टोन अने आ आज नॉर्मल पोजिशन थी ने त्या सुधी नहीं आत अर्धे सुधी जाए तो एन में एवं थे कि आ रीतना वेव्स आशे बराबर है एक आज आ बार जो पोर्शन है जो नॉर्मल साइज थी एटली साइज सुधी ए पाछ जैसे नहीं आ रीतन जो होने कहवा आ रीतना कॉन्ट्रेक्शन ने कहवा इनकम्प्लेट टिटेनस कॉन्ट्रेक्शन यस तो टाइप थ्री हंगर कॉन्ट्रेक्शन आर लाइक अ इनकम्प्लेट टिटेनस दिस कॉन्ट्रेक्शन अपीयर वेन द हंगर बिकम सीवियर एंड द टोन इंक्रीजिस टू द ग्रेट एक्सटेन्ट टाइप थ्री हंगर कॉन्ट्रेक्शन आर रेर इन मेन एज द फूड इज टेकन यूजली बिफोर द अपीरियंस ऑफ धीस कॉन्ट्रेक्शन आ थर्ड कॉन्ट्रेक्शन आए न त्या सुधी में तो एटली बड़ी भूख लगी हो लोग खाई ज लेता है उपवास उपवास हो यस उपवास हो तेरे अपने वस्तु जवाती हो थर्ड कॉन्ट्रेक्शन अपने फील कर ओके सो तर टाइप थ्री हंगर कॉन्ट्रेक्शन आर रेर इन मेन एज अ फूड इज अ टेकन यूजली बिफोर द अपीरियंस ऑफ धीस कॉन्ट्रेक्शन धीस कॉन्ट्रेक्शन लास्ट फॉर वन टू फाइव मिनिट्स द प्रेशर प्रोड्यूस बाय धीस कॉन्ट्रेक्शन इज इंक्रीज टू टेन टू ट्वेंटी सेंटीमीटर ऑफ एच टू ओ वे कॉन्ट्रेक्ट थे एट ऑब्विस्ली प्रेशर पर क्रिएट कर सैन द स्टमक इज एम टी द टाइप वन कॉन्ट्रेक्शन अकर फर्स्ट फॉलो बाय टाइप टू कॉन्ट्रेक्शन इफ फूड इज स्टील पोस्टपोन फूड इंटेक इज स्टील पोस्टपोन देन टाइप थ्री कॉन्ट्रेक्शन अपीयर एंड एज सून एज द फूड इज कंज्यूम हंगर कॉन्ट्रेक्शन डिसअपीयर ओके ए सौ पहला फर्स्ट आशे सैकेंड आने पीछे लास्ट में थर्ड आश् जो वच्चे आ तीजू आए बीजू आए यनी पहला आप वे फूड लई ले तो पची ने नेक्स्ट हंगर कॉन्ट्रेक्शन आता नहीं ओके सो द नेक्स्ट इज रिसेप्टिव रिलेक्सेशन यस तो रिसेप्टिव रिलेक्सेशन इज द रिलेक्सेशन ऑफ अपर पोर्शन ऑफ स्टमक वेन बोलस एंटर द स्टमक फ्रॉम यूसोफेगस इट इन्वॉल्व द फंडस एंड अपर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ स्टमक इट्स सिग्निफिकन्स 
is to accommodate the food easily without much increase in pressure inside the stomach this process is called the accommodation of stomach એટલે આમાં શું કહે છે કે રિસેપ્ટિવ રિફ્લેક્ટ રિલેક્સેશન શું છે કે એનો સ્ટમકનો એક પર્ટિક્યુલર ભાગ જ રિલેક્સ થાય છે હવે ઉપર આપણે જોયું હતું તો આખા સ્ટમકમાં હોલ સ્ટમકની અંદર કોન્ટ્રેક્શન રહેતા હતા હંગરની અંદર હવે આપણે ફૂડ ખાવાનું ચાલુ કર્યું તો એમાં શું થશે તો ફરી વખત રિસેપ્ટિવ રિલેક્સેશન ઇઝ અ રિલેક્સેશન ઓફ અપર પોર્શન ઓફ ધ સ્ટમક વેન બોલસ એન્ટર ધ સ્ટમક ફ્રોમ યુસોફેગસ એટલે સે સપોઝ આખા સ્ટમકની અંદર કોન્ટ્રેક્શન આવી રીતે થતા હતા બરાબર હવે યુસોફેગસમાંથી આપણને ફૂડ આવ્યું તો હવે શું થશે કે અપર પાર્ટ જે હતો સ્ટમકનો એની અંદર રિલેક્સેશન થશે બરાબર એમાં કોન્ટ્રેક્શન નહીં થાય તો એનો મતલબ શું થયો કે એ પાર્ટ ધીરે ધીરે એક્સપાન્ડ થશે તો એક્સપાન્ડ થવા પાછળનું કારણ શું કે તમે વધારે ફૂડ કન્ઝ્યુમ કરી શકો એટલે કે ફૂડનું એકોમોડેશન વધી શકે એટલા માટે એટલે એમાં પર્ટિક્યુલર ક્યાં આગળ થાય છે તો અપર પાર્ટ ઓફ ધ સ્ટમક અને બોડીમાં એટલે ફંડસ અને બોડીના અપર પાર્ટમાં સો ધ રિસેપ્ટિવ રિલેક્સેશન ઇઝ અ રિલેક્સેશન ઓફ અપર પોર્શન ઓફ સ્ટમક વેન ધ બોલસ એન્ટર ધ સ્ટમક ફ્રોમ યુસોફેગસ ઇટ ઇન્વોલ્વ ધ ફંડસ એન્ડ ધ અપર પાર્ટ ઓફ બોડી ઓફ સ્ટમક ઇટ્સ ઇટ્સ સિગ્નિફિકન્સ ઇઝ ટુ અકોમોડેટ ધ ફૂડ ઇઝીલી જો વધારે એક્સપાન્ડ થાય તો આપણે ફૂડ ઇઝીલી સમાવી શકીએ વધારે ક્વોન્ટિટીમાં ફૂડ સમાવી શકીએ વિધાઉટ મચ ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ પ્રેશર ઇન્સાઇડ ધ સ્ટમક એટલે વધારે ખાતા ખાધું આપણે તો ઓબ્વિયસ વસ્તુ છે ઓછી જગ્યાની અંદર પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ થશે પણ જો એ સ્ટમક એક્સપાન્ડ થઈ જશે તો એની અંદરનું પ્રેશર એટલું વધારે પ્રમાણમાં ઇન્ક્રીઝ થશે નહીં ધીસ પ્રોસેસ ઇઝ કોલ્ડ એકોમોડેશન ઓફ સ્ટમક સો રિસેપ્ટિવ રિલેક્સેશનને કઈ પ્રોસેસ કહેવામાં આવે છે તો એકોમોડેશન ઓફ સ્ટમક એટલે કે જ્યારે જમવામાં જમવાનું ચાલુ કરીએ અને આપણો ફર્સ્ટ બોલસ ઓર જેવો યુસોફેગસમાંથી સ્ટમકમાં એન્ટર થાય છે ત્યારે જે આખું સ્ટમકમાં કોન્ટ્રેક્શન થતા હતા એમાંથી ફંડસ અને અપર પાર્ટ ઓફ ધ બોડીની અંદરના એ કોન્ટ્રેક્શન હવે નહીં થાય અને જેમ જેમ આપણે ફૂડ વધારે લેતા જઈશું એમ એમ સ્ટમક એક્સપાન્ડ થતો જશે સ્ટમકનો ફંડસનો પાર્ટ અને બોડીનો અપર પાર્ટ ઓફ ધ બોડી એક્સપાન્ડ થતી જશે જેના લીધે ફૂડ આપણે વધારે પ્રમાણમાં ઓછા પ્રેશર સાથે સ્ટમકની અંદર એકોમોડેટ કરી શકીએ એટલે સમ આવી શકીએ થર્ડ ટાઈપ ઓફ મુમેન્ટ કે જેની અંદર આવશે ત્રણ ટાઈપની મુમેન્ટ હતી કે પહેલું હતું એ હંગર કોન્ટ્રેક્શન પછી આવ્યું રિસેપ્ટિવ રિલેક્સેશન અને પેરિસ્ટાલસિસ આવ્યા આવે સો વેન ધ ફૂડ એન્ટર્સ ધ સ્ટમક ધ પેરિસ્ટાલ્ટિક કોન્ટ્રેક્શન ઓર પેરિસ્ટાલ્ટિક વેવ અપિયર્સ વિથ અ ફ્રિકવન્સી ઓફ થ્રી પર મિનિટ એ મુમેન્ટની અત્યારે વાત છે કે ખાધા પછીની જે મુમેન્ટ આવે છે એ ત્રણ મિનિટે એક મુમેન્ટ આવતી હોય છે જેને આપણે કહીએ છીએ વેવ્સ જેવું આવતું હોય જેને આપણે કહીએ છીએ પેરિસ્ટાલ્ટિક વેવ એટલે જ્યારે આપણે સી જ્યારે પેરિસ્ટાલ્ટિક મુમેન્ટ અથવા તો પેરિસ્ટાલ્ટિક વેવ ઓસ્કલ્ટેટ કરતા હોઈએ સ્થેતેસ્કોપ લગાડીને પેટ ઉપર જોતા હોઈએ તો ત્રણ મિનિટ સુધી તો રાખવું જ પડે એટલે જ્યારે કોઈ ડૉક્ટર અથવા તો વાયવામાં તમને કોઈ પ્રોફેસર આવીને એમ કહે કે ચલ મારી સામે પેરિસ્ટાલ્ટિક મુમેન્ટ ચેક કર તો તમે એટલીસ્ટ ત્રણ મિનિટ સુધી તો તમારે એ રાખવું પડે જ ત્રણથી વધારે હોવું જોઈએ પણ ત્રણ મિનિટ જો કરતાં જો વહેલું પાડીને કહી દીધું કે સર પાત્રો બે મુમેન્ટ છે ત્રણ મુમેન્ટ છે તો સમજી જશે કે આ ખોટું બોલે આ ગમે ગપ્પું માર્યું સો વેન ધ ફૂડ એન્ટર્સ ધ સ્ટમક ધ પેરિસ્ટાલ્ટિક કોન્ટ્રેક્શન ઓર પેરિસ્ટાલ્ટિક વેવ અપિયર્સ વિથ અ ફ્રિકવન્સી ઓફ થ્રી પર મિનિટ ઇટ સ્ટાર્ટ ફ્રોમ ધ લોઅર પાર્ટ ઓફ બોડી ઓફ સ્ટમક અને એક બેઝિક વસ્તુ યાદ રાખવાની ચલો એ આગળ બોવેલમાં આવશે એમાં કહીશ તમને યસ તો ક્યાં ગયું હા વેન ફૂડ એન્ટર્સ ધ સ્ટમક ધ પેરિસ્ટાલ્ટિક કોન્ટ્રેક્શન ઓર પેરિસ્ટાલ્ટિક વેવ અપિયર વિથ અ ફ્રિકવન્સી ઓફ થ્રી પર મિનિટ ઇટ સ્ટાર્ટ ફ્રોમ ધ લોઅર પાર્ટ ઓફ ધ બોડી ઓફ સ્ટમક 
पासिस थ्रू द पायलोरस टील द पायलोरिक्स फिंटर अब आप उपर तो बात करी कि अपर पार्ट ऑफ द बॉडी तो रिलेक्स थी गयु त्या आग कॉन्ट्रेक्शन नहीं हो तो अँग आगे अपन ने एट शूँ कीधु कि आ पाय पेरिस्टाल्टिक मुमेंट क्या आग आ तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी अपर पार्ट रिलेक्स थी गयो है हम लोअर पार्ट थी स्टार्ट थे सो इट्स स्टार्ट फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ स्टमक हमें नीचे क्या आग जाए पासिस थ्रू द पायलोरस टील द पायलोरिक स्पिंटर सो आग कहे कि इनिशियली द कॉन्ट्रेक्शन अपीयर एज अ स्लाइट इंडेंटेशन ऑन द ग्रेटर एंड लेसर कर्वेचर एंड ट्रावल्स टू आर द पायलोरस हमें अँ इंडेंटेशन पर्टिक्युलर मीनिंग से नॉच जीव देखात हो आ ग्रेटर आ ग्रेटर कर्वेचर अने आ लेसर कर्वेचर बराबर तो यह कहते हैं शुरुआत में एक इंटेन इंडेंटेशन जेव थत हो इंडेंटेशन आप कीधु नॉच तो आम शू खबर है कि शुरुआत में अँ थी आम थोड़ूक अंदर आई रीते कॉन्ट्रेक्शन आए एवज रीते अँ थोड़क आम अँ कॉन्ट्रेक्शन आए इलेनू कॉन्ट्रेक्शन स्टार्टिंग आ रीते थत हो कह जी नॉर्मल आ रीतनुत यी रीते थोड़क नॉच आई जत रह ग्रेटर एंड लेसर कर्वेचर पर आवा थोड़ा इंटेंडेशन आई जता रहता है बराबर एट स्टार्ट आ रीते थत हो सो द इनिशियल कॉन्ट्रेक्श इनिशियल कॉन्ट्रेक्शन अपीयर एज अ स्लाइट इंडेंडेशन ऑन इंटेंडेशन ऑन द ग्रेटर एंड लेसर कर्वेचर एंड ट्रावल्स टू आर द पायलोरस धीरे धीरे नीचे जत जाए तो कॉन्ट्रेक्शन बिकम डीपर वेल ट्रावलिंग हम नीचे जय जत जाए तरह ये इंटेंडेशन है नॉच है जो खाड़ा बनावत थू य धीरे धीरे वत जैसे तो कॉन्ट्रेक्शन बिकम डीपर वेल ट्रावलिंग फाइनली इट एंड्स विथ द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ पायलोरिक स्पिंटर पची छ पायलोरिक स्पिंटर कॉन्ट्रेक्शन थे सम ऑफ द वेव्स डिस्पीयर बिफोर रीचिंग द स्पिंटर अमुक वेव्स एवं हो स्पिंटर सुधी नहीं पहुँची सकता है पहला ज डिस्पीयर थी जाए ईच पेरिस्टाल्टिक वेव टेक्स अबाउट वन मिनिट टू ट्रावल फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ एंडिंग एट से सपोज अँ आगे स्टार्टिंग स्टार्टिंग पॉइंट है अँ आगे एंडिंग पॉइंट है तो अँ थी अँ आटलू ट्रावल करवा जेट में एक मिनिट जो टाइम लगता होप्रॉक्स एट धीरे धीरे थत हो रीतनी बात है बराबर तो ईच पेरिस्टाल्टिक वेव्स अँ आग ईच पेरिस्टाल्टिक वेव्स टेक अबाउट वन मिनिट टू ट्रावल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ एंडिंग This type of peristaltic contraction is called digestive peristalsis because it is responsible for the grinding of food particle and mixing them with the gastric juice for digestive activity. इले आने आ particular movement ने आपने कहीं जाए digestive peristalsis because it is responsible for the grinding of a food particle and mixing them with the gastric juice. फॉर डायजेस्टिव एक्टिविटीज ओके हम आ फीलिंग एंड एम्टिंग ऑफ द स्टमक वेट आनी पहले आप एक स्टमक मुवमेंट ना है वीडियो जो लीए आ रीत अँ खाचा अमुक अमुक बने ग्रेटर करवे चो पर ना खाचा बनी ने नीचे नी साइड आए आ रीतना कॉन्ट्रेक्शन गैस्ट्रिक स्टमकन कॉन्ट्रेक्शन थत रहत हो ओके सो हम आए फीलिंग एंड एम्टिंग ऑफ स्टमक सो द फीलिंग ऑफ स्टमक वेल टेकिंग फूड इट अरेन्जिस इट सेल्फ इन अ स्टमक इन अ डिफरंट लेयर The first eaten food is placed against the greater curvature in the fundus and the body of the stomach. 
the successive layer of food particles lies nearer the lesser curvature until the last portion of food eaten lies near the upper end of lesser curvature adjacent to the cardiac sphincter see ava yeah so keh jaye ke while taking food it arranges the food ni jo ache food potan jate kya arrange karse it arranges itself in the stomach in different layer ek pachi ek pachi ek upar na layer upar e potane arrange kartu jaye che right हमें फिगर समझवा आ रीते दौरता था बट एक्चुअल में स्टमक आ रीते आडू गोठवायेलू हो बराबर सो ये शू कह पहलू जर आप फूड खाई है तो आट एक वस्तु ध्यान रखो नहीं आटे सुधी आप आज फंडस ना पार्ट है आटलो एट्लो फंडस ना पार्ट ए तो एनी अंदर गैस भरेलो हो बाकी गैस एट हवा जो आप रहे हुए बाकी आटला आटला पार्ट सुधी आई रीते आप अंदर गैस्ट्रिक ज्यूस रहे हुए हम जय खा सौ पहले अँ फूड लीधु आप फूड आयु तो सौ पहला क्या जैसे तो ये ऑब्विस्ली ग्रेविटी प्रमाण अँ सैट कर तो पहलू सौ फर्स्ट लेयर क्या आगे बनू तो वोट्स इस ग्रेटर करवेचर अरे आ शू है लेसर करवेचर तो जेम 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 आप खाता जाइसू एम जो वे खाईसू तेरे फूडना लेयर बाय लेयर बाय लेयर थता थता ए लेसर करवेचर पर आशे हमें से सपोज अपने थोड़क फूड खाधु है बाकी थोड़क लिक्विड खाधु है तो फूड नीचे नी साइड रह से लिक्विड उपर साइड आ लेसर करवेचर बाजू रह से ओके आ रीतन बेजिक स्ट्रक्चर आपने अँ आग जो चलो सो फरी वक्त स्टार्ट करिए वेल टेकिंग फूड इट अरेन्जिस इट सेल्फ इन द स्टमक इन डिफरंट लेयर द फर्स्ट ईटन फूड इज अ प्लेस अगेन्स्ट द ग्रेटर कर्वेचर इन द फंडस एंड बॉडी ऑफ द स्टमक हम ये वस्तु आपने खबर पड़ गई कि नीचे की साइड से स्टार्ट थे द सक्सेसिव लेयर्स ऑफ फूड पार्टिकल्स लाइज नियर द लेसर कर्वेचर बाकी धीरे धीरे उपर आता आता लेसर कर्वेचर की नजीक आता जैसे क्या सुधी अंटील द लास्ट पोर्शन ऑफ फूड ईटन लाइज नियर द अपर एंड ऑफ लेसर कर्वेचर एडजस्ट टू द कार्डियाक स्फिंटर अपर एंड ऑफ लेसर कर्वेचर क्यों थो कहवा आने कहवा से बराबर अपर एंड ऑफ लेसर कर्वेचर धीरे 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 तब फूड खाता जाओ छो खाता जाओ छो तो ये आटले सुधी पर आई जैसे बराबर एट शूँ कीधु फरी वक्त आ लास्ट अँ वाँचे द सक्सेसिव द सक्सेसिव लेयर ऑफ फूड पार्टिकल्स लाइस नियर अर द लेसर कर्वेचर क्या सुधी तो अंटील द लास्ट पोर्शन ऑफ फूड ईटन लाइज नियर द अपर एंड ऑफ लेसर कर्वेचर एडजस्ट टू द कार्डियाक स्पिंटर कार्डियाक स्पिंटर की नजीक कार्डियाक स्पिंटर एट यूसोफेजल स्टमक ने छूटू पड़त स्पिंटर देट इज कार्डियाक स्पिंटर ओके अँ आग जे आए पायलॉनिक स्पिंटर यस सो द लिक्विड रिमेन्स नियर द लेसर कर्वेचर आप जो है प्रमाण लिक्विड ऊपर साइड रह लिक्विड रिमेन्स नियर द लेसर कर्वेचर एंड फ्लोज टू अर्ड द पायलोरिक एंड ऑफ द स्टमक अलॉंग विथ द वी शेप ग्रू हम आ वी शेप ग्रू एक वक्त क्या करे सी अँ आग जे आ ग्रू पड़ता हो स्टमक अंदर एने कह वी शेप ग्रू वाली बात करी है शू है कि द लिक्विड रिमेन्स नियर द लेसर कर्वेचर एंड फ्लोज टू अर्ड्स द पायलोरिक एंड ऑफ स्टमक अलॉंग विथ द वी शेप ग्रू This groove is formed by the smooth muscle, and it is called megastrasa. Megastrasa. But if a large quantity of food is taken, जो वधरे आपने food खा दूँ जाए, तो ये यहाँ अगर liquid नहीं बचा, हम particular start करूँ जो liquid थी. So जहाँ वधरे food ले वाम आवे जाए, liquid fluid अरे fluid नहीं quantity वधरे ले वाम आवे जाए. तेरे बट इफ अ लार्ज क्वॉंटिटी ऑफ फ्लूड इज टेकन इट फ्लोज अराउंड द एंटायर फूड मस एंड इट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इंटीरियर पार्ट ऑफ स्टमक बिटवीन वॉल्स ऑफ स्टमक एंड एंड फूड मस
આપણે અહીંયા કીધું કે લિક્વિડ આટલા સુધી રહેતું હોય છે બરાબર પણ આપણે એવું વિચારીએ કે ફ્લુઇડ આપણે બહુ જ બધું વધારે પ્રમાણમાં પણ લીધું છે તો એ આખા સ્ટમકની અંદર ઇક્વલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ થઈ જશે અને સ્ટમક વોલ અને ફૂડની વચ્ચે પણ આપણને એ ફ્લુઇડ મળશે અહીંયાથી ફરી વખત બટ ઇફ અ લાર્જ ક્વોન્ટિટી ઓફ ફ્લુઇડ ઇઝ ટેકન ઇટ ફ્લોઝ અરાઉન્ડ ધ એન્ટાયર ફૂડ માસ એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ ઓવર ધ ઇન્ટીરિયર પાર્ટ ઓફ સ્ટમક બિટવીન ધ વોલ ઓફ સ્ટમક એન્ડ ફૂડ માસ અધરવાઇઝ સે સપોઝ આવું નથી ચલો આપણે ઓછું ખાવાનું લીધું છે અને ફ્લુઇડ પણ ઓછું લીધું છે તો ફ્લુઇડ છે ને બધે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ નહીં થાય અને એ અહીંયા લેસર કરવેચેડ આગળ જ રહીને સીધું જતું રહેશે ડીઓડીનમમાં જો વધારે પ્રમાણમાં હશે તો જ એ બધે જ ફેલાશે બરાબર અગેન અહીંયા બટ ઇફ અ લાર્જ ક્વોન્ટિટી ઓફ ફ્લુઇડ ઇઝ ટેકન ઇટ ફ્લોઝ અરાઉન્ડ ધ એન્ટાયર ફૂડ માસ એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ ઓવર ધ ઇન્ટીરિયર પાર્ટ ઓફ સ્ટમક બિટવીન ધ વોલ ઓફ ધ સ્ટમક એન્ડ ફૂડ માસ ઓકે